இந்த பசலக்கீரை வந்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டு இப்படி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட வந்து நம்ம பொடியாக கட் பண்ண முட்டைக்கோஸ் ஒரு கப்பு சேர்த்திக்கலாம் அது கூட கடல மாவு வந்து ஒரு கப்பு அரிசி மாவு ஒரு கப்பு இதுக்கு வந்து எள் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பசலக்கீரைக்கு எள்ளும் எள் ஒரு மூ ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் ஓமம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் எள் எவ்வளோ தேவையோ நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே எடுத்துருக்கேன் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்குங்க மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் இப்போ இதை வந்து நல்லா தண்ணியெல்லாம் ஒன்றும் ஊற்றாமல் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கையிலையே சேர்த்தி நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க இப்போ பாருங்க இதை வந்து எப்படி நல்லா எல்லாம் கலந்து வர மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன் இப்போ லேசாக தண்ணி தொளிச்சு நம்ம இது பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணி தொளிச்சு விட்டால் போதும் இப்போ பாருங்க இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கணும் கையில் ஒட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்திக்கிங்க இப்போ வந்து நான் வந்து இது மாதிரி கேக் ட்ரே எங்கிட்ட இருந்துச்சு நான் அதை எடுத்து நெய் வெண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற பிளேட் இருந்தால் கூட சில்வர் பிளேட் இருந்தால் கூட அதில் கூட அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நான் வந்து பட்ரு தடவி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து இதை நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்க நான் இதில் போட்டு இந்த ட்ரேயில் போட்டு இப்படி சமமாக அப்படியே அமுத்தி விட்ருக்கேன் இப்போ வந்து நான் இதை வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் பாருங்க இது வந்து இட்லி குண்டாவில் வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து கொத்தி தலை பொதி பொடியாக கட் பண்ணி அப்படியே போ அதையும் வச்சு லைட்டாக அமுத்தி விட்ருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருந்துச்சு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து நம்ம அப்படியே கமுத்திடலாம் ஒரு தட்டு பிளேட் இப்படி வச்சு அப்படியே திருப்பி கமுத்திடலாம் இப்போ பாருங்க இப்படி கமுத்திட்டு நம்மளுக்கு எந்த சேஃபில் பிடிக்குமோ அந்த சேஃபில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்க நான் இந்த சேஃபில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு எந்த சேஃப் வேணுமோ அந்த சேஃபில் கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஃப்ரைங் பேனில் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வானலையில் கூட வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம இது லைட்டாக போட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதான் இப்போ பாருங்க இது மீடியமில் தான் வச்சுருக்கேன் இது இப்படி திருப்பி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இது சீக்கிரம் வந்துடும் ஏன்னா முதல்ல ஆவியில் வெந்துருக்கங்காட்டிக்கு இது சீக்கிரம் வந்துடும் இப்படி சைடெல்லாம் இப்படி திருப்பி போட்டு வேக விட்டுருங்க எண்ணெய் பத்தலைன்னா அப்பப்போ ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்க இப்படி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நல்லா சைடெல்லாம் சுற்றி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்குது டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்குது இதில் கீரை போட்டால் இதே தெரியாது நம்மளுக்கு குழந்தைங்கள்லாம் ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க இதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி சட்னியும் டொமேட்டோ சாஸும் வச்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அக்கம் பக்கம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் கிடைக்கணும்னா பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆரோக்கிய உணவு வாழ்க்கைக்கு நிறைவு நன்றி